పిఎంసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈరోజు మనందరి మహద్భాగ్యం మనకు మూలమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంలో పరాకాష్టకు చెందినటువంటి ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ విషయాలను మనతో పంచుకోవటానికి వీటిని విషయాలు అని చెప్పకూడదు ఈ యొక్క బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని మనకు తెలియచేయటానికి రోజు మన స్టూడియోకు విచ్చేసి ఉన్నారు శ్రీమతి జక్క పద్మ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి పత్రిజీ ఎప్పుడూ చెప్తుండేవారు ముఖ్యంగా బ్రహ్మర్షి జక్క రాఘవరావు సార్ కానీ బ్రహ్మ విద్వరిష్ట శ్రీమతి జక్క పద్మ గారు కానీ వీరి గురించి చెప్పిన ప్రతిసారి పత్రిజీ చెప్పేవారు ఆత్మవత్ జీవితానికి మారు పేరు శ్రీమతి జక్క పద్మ గారని అలాగే పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఈ యొక్క పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్లో అతిథి దేవో భవ అంటే అది ఒక రెండు రూపాలను సంతరించుకుంటే మరి రాఘవరావు సారు మరి పద్మమ్మ దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా పత్రిజీతో ఎంతో దగ్గరగా ఉంటూ మరి లెక్కలేనన్ని కార్యక్రమాలను నిర్వహించి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం జుట్టి వాటిని దిగ్విజయం చేశారు ఈ జంట మరి ఈరోజు మనందరి మహద్భాగ్యం ముఖ్యంగా శ్రీ లలిత సహస్రనామ రహస్య అద్వైతామృతం ఈ యొక్క బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మనందరి జీవితాలు ధన్యం కాబోతున్నాయి ఈ పుస్తకం ఎంత గొప్ప పుస్తకము దీని వెనుక ఉన్నటువంటి పరిశ్రమ ఈ పుస్తకం ఈ మానవాళికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో అమ్మ మాటల్లో మనం తెలుసుకుందాం మొట్టమొదట పత్రిసర్ స్వాధ్యాయం అనేటువంటి ఒక పేరుతో కొన్ని లక్షల పుస్తకాలను మనకు పరిచయం చేశారు ఒకప్పుడు ఒక రైటర్ వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలని మనం చదివేవాళ్ళం ఇప్పుడు పత్రి సార్ ఆ విధంగా పుస్తకాలను తయారు చేసేటువంటి స్థాయికి ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్స్ని తీసుకొచ్చారు మరి ఈరోజు ఇంత గొప్ప పుస్తకం రావడానికి సారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పనలవి కాదు సో అన్ని విషయాలు అమ్మ మాటల్లో మనం తెలుసుకుందాం అమ్మ ముందుగా మీ గురించి చెప్పండి అమ్మ ముందుగా గురువయ్యలు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి నా ఆత్మ ప్రణామములు అలాగే స్వర్ణమాల పత్రి అమ్మకు నా పాద పద్మ నమస్కారములు నా పేరు పద్మా రాఘవరావు జక్క విజయవాడ పెరిమిడ్ హౌస్ నేను పత్రి గారితో పరిచయం అయింది పంతొమ్మిది తొంభై ఏడు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు జనవరి పదిహేడున కలిసిన ఆయన్ని ఓకే ఆ రోజు నుంచి ముందంత వరకు ఆయన సహచర్యమే మా జీవితం ఓకే ఆయనతోనే మా జీవితం అంతా గడిచింది సో ఆ పరిచయం అయినప్పటి నుంచి కూడా ధ్యానం మొట్టమొదట ఆయన తొంభై ఏడు సాయంత్రం ఐదు నలభై నిమిషాలకి రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఆయనతో కలిసాము మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టి ఇలాగే తన ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టి ఫ్లూట్ వాయిస్తూ ఒక గంట సేపు ధ్యానం చేయించారు ఓకే ఆ గంట సేపు ధ్యానంలో నేను అనేది లేదు ఒక కాంతి పుంజి ఉంది మొట్టమొదటి సిట్టింగ్ లో కానీ ఆనాటికి అది నాకు అనుభవం తెలీదు కానీ ఏదో ఒక వెలుగు అనేది ఉంది అది ఏదో అనుభూతి పొందాను ఆ అనుభూతి మాత్రం నాలో మిగిలింది సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పైగా మా రాఘవరావు గారికి ఏదైనా పట్టుకుంటే నచ్చితే ఇంకా వదలరు కదా ఆయన కూడా బాగా నచ్చేస్తుంది ఆయన కూడా శ్వాస ఆగిపోయి చక్కగా ఒక అనుభూతిని పొందారన్న పొందారు ఆ రోజు ఆ రోజు ఎక్కువ వెళ్ళింది కూడా మా కుటుంబ సభ్యులే తర్వాత నాగలక్ష్మి మేడం కుటుంబ సభ్యులు 
పిచ్చిరెడ్డి గారని ఉన్నారు కొద్దిమంది మాత్రం ఉంచుకుంటే ఒక ముప్పై మంది కూడా ఉన్నామో లేదు ఆ అనుభూతి అనేది ఆయన పొందిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఏ పూజ చేయాలనిపించల అప్పటివరకు బాగా పూజ చేసేదాన్ని చాలా ఇక సాంప్రదాయ బద్ధంలో ఏ ఉన్నాయో అన్ని పూజలు పునస్కారాలు స్తోత్రాలు పారాయణలు గుళ్ళ చుట్టూ తిరగటం ప్రదర్శనాలు చేయడం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆయన దగ్గర పొందిన అనుభూతి మాత్రం నాకు ఒక రకమైన ఆత్మతృప్తి కలిగించింది ఓకే ఇంకా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆ యొక్క పూజ మీద ఆసక్తి లేదు కానీ ధ్యానం మీద గంటల గంటలు పెట్టేదాన్ని ఓకే మూడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు చేసేదాన్ని అంటే స్వాధ్యాయము చేస్తూ అందరికి దాన్ని విశ్లేషణ తర్వాత అంతా ముందులో ఆయనతో పరిచయం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టి ధ్యానంలోకి బాగా గంటల గంటలు చేయటం అలవాటు అయింది ఆ తర్వాత మరి ఎప్పుడైతే మేము నేర్చుకుని వచ్చాం ఆ నేర్చుకుని వచ్చిన మరణా నుంచి జనాలు పోగేసాం ఆ పక్క వాళ్ళకి ఆ పక్క వాళ్ళకి ఈ పక్క వాళ్ళకి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూర్చోబెట్టి చేయించేసాం అనమాట ఆ రోజు అన్నారు పత్రి గారు మేము పరిచయం అయ్యి ధ్యానం చేసి అంతా తిరిగి మేము వచ్చేస్తుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వస్తాం అన్నారు అసలు ఇదంతా పరిచయం అవ్వడానికి కారణం ముందర మా అన్నయ్య పెద్దన్నయ్య ఎవరైనా ముఖర్జీ గారు అని ఓమాత్ పింట అధినేత ఓకే ఓకే ఆయన గుంతకల మురళీ సార్ ఉన్నారు కదా ధ్యానం చేయడం వచ్చామి పుస్తకం ఆయన ద్వారా ఆయనకి పరిచయం అయింది కానీ ఆయన పరిచయం అయిన పెద్దగా చాలా సంవత్సరాలు ఆయన తీసుకోలేదు పత్రి గారు విజయవాడ వచ్చారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు మెడికల్ కాలేజీలో ఒక పదిహేను మంది పిల్లలు ఉన్నారు సిద్ధార్థ మెడికల్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో సదాశివ శ్రీను విజయ్ వీళ్ళందరూ కూడా పద్మ కిరణ్మయ్య అని వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కోసమని ఆయన అక్కడ దిగారు ఆ రోజు ఈయన వస్తున్నారు కదని మళ్ళీ చిన్న క్లాస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు శ్రీరామ్ గారు అప్పటి కొంచెం పరిచయం అయ్యారు ఆయన కూడా ఉన్నారు అప్పుడు శ్రీరామ్ గారు అన్ని శ్రీరామ్ గారు ఓకే మన కడతాల ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఆయన సో అట్లా క్లాస్ ఏర్పాటు చేశారు ఈలోగా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు కదా పుస్తకం ధ్యానం శరణం వచ్చాం పుస్తకం చూసి ఎవరు ప్రింట్ చేశారంటే ఇది ఓమాత్ ప్రింట్ ముఖర్జీ గారు అని చెప్పారంట అసలు మరి పెద్దవాళ్ళు విజయవాడలోనే ఉన్నారు కదా ఆయనకు ఒకసారి ఫోన్ చేయడం పత్రి సార్ కాల్ చేయించారు అప్పుడు మా అన్న మాకు ఫోన్ చేశాడు మేము అప్పటికి మేము సత్యాన్వేషణలో తీవ్రంగా తిరుగుతున్నాం భార్య భర్తలు ఇద్దరు సరే ఆయన లేచిన తర్వాత ఇలా అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడంటే సరే పద ఏ పుట్టలో ఏ పా ముందు చూద్దాం కదా అని అన్నారు వెళ్ళాము అంతే ఆ పుట్టలో పడ్డాం మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ మరి స్వాధ్యాయం మీకు ఏ విధంగా పరిచయం కాబట్టి స్వాధ్యాయం అంటే యాక్చువల్ గా మేము మనం అన్ని చదువుతా ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి పురాణాలు నేను ఆల్రెడీ ఒక గురువు దగ్గర ఉపదేశం కూడా తీసుకున్నాను అప్పటికి అనుష్ఠానం చేయటం ఉపదేశం తీసుకున్నాను తర్వాత స్వాధ్యాయం అనేది ఆయన భారతం భాగవతాలు అవన్నీ చదువుతూ ఉండేదాన్ని భగవద్గీత అవన్నీ చదువుతూ ఉండేదాన్ని పత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక కోణంలో అవి అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం పత్రి గారు పరిచయం కాకముందు ఒక సాంప్రదాయ బద్ధతలో ఉన్నాయి అవన్నీ నేను పత్రి గారి పరిచయం ఇంద్ర ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం వచ్చింది అవగాహన చేసుకోవటంలో అంటే ఆయన భగవద్గీతలోనే ఒక చక్కటి కీస్ ఇచ్చారు మనకి అహం మా అమ్మ అంటే ఎలా ఉంటుందన్న విషయం అని అహం అంటే తను తాను గురించి మా అమ్మ అంటే నేను చెప్పినప్పుడు అని చెప్పేసి అని చెప్తారు కదా సో ఆ కీ అనేది చాలా ఒక ముఖ్యమైన వర్డ్ అనమాట భగవద్గీతకి అదే బేస్ ఆధారం ఆధారం సో మరి అంత ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఆయన ఇవ్వడం అన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉంది అప్పుడు మన ఆలోచన మారిపోయింది మనం చూసే దృక్పథమే మారిపోతుంది అప్పటి నుంచి బాగా చదువుతుంది స్వాధ్యాయం అంటే పత్రి గారు పరిచయం అయిన తర్వాత బాగా వెంట బాగా నచ్చిన పుస్తకం ఇలా రెప్పా ఓకే పరిచయం అయిన ఒక ఇరవై రోజులకు అన్ని పుస్తకాలు పరిచయం చేశారు ఆయన అప్పుడు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఉండేవి ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు కూడా మేము చదవలేము కాబట్టి ఆ పిల్లలు ఉన్నారు కదా మెడికి వస్తు ప్రతి వారం మా ఇంటికి వచ్చేవారు ఆ రెండు రోజులు మాతో గడిపేవారు గడిపి వాళ్ళు చదివిన పుస్తకాల్లో ఉన్న జ్ఞానం అంతా మాకు ఇచ్చేవారు అప్పుడు సేతు నాలెడ్జ్ గురించి బాగా చెప్పేవారు వీడియోలు కూడా ఉండే అప్పుడు అవన్నీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాయి లేండి అప్పుడు బీసీఆర్ లో ఓకే అలా చూపించేవారు అనమాట అంటే కొత్త జ్ఞానం తీసుకున్నాం అంతకుముందు ఒక సనాతన సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉండి భాగవతం లేకపోతే భగవద్గీత రామాయణం ఇలా మహానుభావులు లేకపోతే పీఠాధిపతులు చెప్పే అన్నిటికీ వెళ్ళేవాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాం జీఆర్ స్వామి సచ్చిదానంద స్వామి సుందర చైతన్యానంద మా విజయవాడలో చూడంది లేదు రాయింది లేదు అందరూ వచ్చారు ఎవరే చెప్పినా పొద్దున పూట సాయంత్రం పూట వెళ్ళేవాడు అనమాట సో అలా అన్వేషణలో ఉన్నప్పుడు అన్న
మీరు ఎన్ని బుక్స్ మీద అందరికీ అంటే మీరు చదువుతూ దాన్ని విశ్లేషించడం ఎన్ని బుక్స్ మీద చేసింటారు అమ్మా ఫస్ట్ మరణం మీరు ఓకే లోప్ సంగ్రాంపా లోప్ సంగ్రాంపా అది మేము ప్రాక్టికల్ గా చేసేవాళ్ళం వావ్ పిల్లలు మా లేడీస్ ఉండేవారు కదా ఉదయం పదకొండు గంటలకు వచ్చేవారు పదకొండు ఒకటిన్నర దాకా చేసేవాళ్ళు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు వాళ్ళు అలా ఉత్సాహం ఉండేది అప్పట్లో వాళ్ళకి బాగా ఓకే మేము చదువుకున్నది మనం ధ్యానం చేస్తూ ఆయన చెప్పింది ప్రాక్టికల్ గా చేసేవాళ్ళు ఆరా చూడటం గానీ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా చేసేవారు వాళ్ళతో కూడా చేయించేదాన్ని నేను చేసేదాన్ని వాళ్ళతో కూడా చేయించేదాన్ని ఓకే వాళ్ళు చాలా వరకు లాభం పొందేవారు సో ఆ విధంగా మీరు బుక్స్ అన్నది అందరికి విశ్లేషణ చెప్పడం ద్వారా ఇంకా మీకు బాగా మోర్ అండ్ మోర్ దాంట్లో డీపర్ జర్నీ జరుగుతూ వచ్చింది అది అయితే అయితే ఇప్పుడు లలిత సహస్రనామం ఫస్ట్ ఎప్పుడు చదివారమ్మా మీరు మెయిన్ ఆ బుక్స్ ఆ పుస్తకాన్ని లలిత సహస్రనామం చదవంటే నేను చెప్పాను కదా మేము సనాతన సాంప్రదాయంలో మేము ఉన్నామని పూజ పునస్కారాలని ఆ పూజ చేసేప్పుడు ప్రొద్దున పూట లలిత సహస్రనామం సాయంత్రం పూట విష్ణు సహస్రనామం చదవటం అలవాటు ఓ మామూలుగా మొట్టమొదటి నుంచి అంటే మొట్టమొదటి నుంచి నాకు పరిచయం అయింది నాకు వివాహం అయిన దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ నేను ఒక కమ్యూనిస్టు కుటుంబంలో పుట్టాను అప్పట్లో పూజ పునస్కారాలు నాకైతే తెలియదు కానీ వివాహం అయిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థలో పడిన తర్వాత మా మెట్టినింటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యవస్థలో పడినాక వాళ్ళ యొక్క సంగత్యం తోటి పూజ అవన్నీ మొదలెట్టాను దాంతోపాటు బాగా సాయిబాబా జీవిత చరిత్ర ఒకటి చాలా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించింది ఆయన నిజం చెప్పాలంటే నాలోని ఆత్మబీజాన్ని లేపటం బాబానే సద్గురు సాయినాథుడే అలా మేము లలిత సహస్రనామం చదవటం రోజు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళం నిజంగా అప్పుడు మాకు తప్పు ఉప్పులే చదువుతూ ఉండేవాడు అప్పుడు సరిగ్గా ఆ పదాలు కానీ అవి అర్థమే అయ్యాదు సరే అలా చదవటం అలా అలా అలవాటు అయింది పత్రి గారు పరిచయం అయిన తర్వాత రెండు వేల పదకొండు అమరకంఠ యాత్ర వెళ్ళాం అమరకంఠ యాత్ర వెళుతూ ఆయన బస్సులో మాతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ట్రైన్లో వస్తూ ఉంటే నా ఎదురుగుండా ఎవరు ఒక ఆవిడ ఉన్నారు గోదావరి జిల్లా ఆవిడ ఆవిడకి చెప్పారు లలిత యజ్ఞం చేయండి అని లలిత యజ్ఞం చేయమంటే సరే అన్నారు వాళ్ళు సరే ఇదో మొత్తానికి వాళ్ళు లలిత యజ్ఞం చేశారు ఆ యజ్ఞానికి నన్ను కూడా ఒక రోజున పిలిచారు నేనేంటి అప్పటి వరకు నేను పారాయణాలు చేస్తూ ఉండాను పత్రి గారి పరిచయం ఏదో అప్పటికి పన్నెండేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా సార్ పరిచయం అయిన తర్వాత ఇవన్నీ మానేస్తాం కేవలం అన్ని ధ్యానం అయితే మనకి మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఇవన్నీ గంటల గంటలు మెడిటేషన్ చేయటం సార్ పరిచయం పుస్తకాలు చదవటం ఈ పారాయణలు ఇవన్నీ మానేస్తాను ఇంక ఇంచుమించు లలిత సహస్రనం మానేసి ఆ పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది అప్పటికి ఓకే మరి వాళ్ళు పిలిచారు కానీ నేను ఏం చెప్పాలి అని అనిపించినప్పుడు వాళ్ళు గెస్ట్గా పిలిచారు నన్ను నేను చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి చాలా రోజులు అయింది కదా మానేస్తా అని చెప్పేసి అని ఏదో మామూలు చిన్న పుస్తకం ఉంది అది నాకు నచ్చలేదు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని చెప్పేసి ఒక అన్వేషణ చేస్తే తమిళనాడులో ఒక ఆవిడ ఉండేది చాలా పెద్ద ఆవిడ ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళి తెలుసుకుందాం ఆవిడ ఎవరో చెప్పారు చాలా బాగా చెప్తుందని సరే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే చెప్తుంది కానీ మనకమో ద్వైత భావంలో చెప్తుంది మనకు నేర్పించిన పత్రి గారు అద్వైతం అప్పటికి అద్వైతం అనేది మనకలో కాస్త బీజం పడిపోయింది అప్పుడు అమ్మ పుస్తకం ఇస్తారంటే ఇంతలో పుస్తకం అది ఆ ఆవిడ చెప్పేది నాకు నచ్చలే కాస్త ఇస్తారంటే ఇచ్చింది పాప ఆవిడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను చదువుతుంటే దానిలో మనం శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి చేస్తుంటే ఏ ఏ అనుభవాలు వస్తాయంటో ఒక్కొక్క నామానికి ఒక్కొక్క అనుభూతి చెప్తున్నారు ఓకే అప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత లోతైన సబ్జెక్టు మనం ఏదో పారాయణ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం ఈ నామానికి ఇంత అర్థం ఉందా ఈ నామానికి ఇంత అర్థం ఉందా అని చెప్పేసి ఒక అనుభూతి కలిగించింది పైగా నాకు సాధనలో కూడా అనుభూతులు కలిగినాయి ఓకే ఇంచుమించు లలిత సహస్రనామం అంటే కుండలిని శక్తి గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఆ కుండలిని శక్తి అనుభవాలు నాకు అయినాయి నా ప్రాక్టీస్ లో అయినప్పటికీ నాకు అది ఆనందం కలిగించింది బాయ్ ఎంత బాగుంది ఇంత బాగుంది అని చెప్పి ఇంకా నన్ను ఉత్సాహంగా ఆ పుస్తకాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళింది సరే ఆ పరిస్థితికి ఆ గెస్ట్గా వెళ్ళడానికి కావాల్సింది ఏదో సబ్జెక్టు తీసుకుని వెళ్ళాను తర్వాత ఇదేంటో బాగుందని చెప్పి మొదలు అవుతులకి నాకు నేను తెలుసుకోవడానికి నాకు నాకు ఆనందం కలగటానికి దానిలో చదువుతూ ఉండేదాన్ని అక్కడ బీజం పడింది అది పడింది తమిళనాడులో వెళ్ళిపోయారు అమ్మ ఆవిడ ఎందుకంటే మీకు ఏదైతే చెప్పాలో చెప్పింది కాబట్టి ఆవిడ పేరే పేరమ్మా పేరు కూడా గుర్తులేదు నాన్న ఎవరో పరిచయం చేస్తారు ఒక ఆవిడ ఓకే రత్నమాణిక్యమో ఏదో ఉంది నాకు గుర్తులేదు అది కూడా ఆవిడ దగ్గర రెండే రోజులు వెళ్ళా ఓకే కానీ అది చెప్పే విధానం నాకు నచ్చలేదు కానీ పుస్తకం నేను చదువుతుంటే నాకు మాత్రం చాలా బాగా అనిపించింది వాస్తవ స్థితికి నేను అర్థం చేసుకున్నా అది అనిపించింది నాకు అంటే ధ్యానం లేని వాళ్ళకి ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి ఈ
ఈ విషయాన్ని పత్రి సార్తో మీరు ఎప్పుడు పంచుకున్నారు పత్రి సార్తో పంచుకున్నది అంటే సారు మేము యజ్ఞానికి అని చెప్పాను కదా యజ్ఞం చేశారని ఆఖరి రోజున పత్రి సార్ని కూడా పిలిచారు పత్రి సార్ కూడా లలితా సహస్రం మేము చదవాల చదవాల కానీ ఆయన అక్కడికి వస్తున్నారు కదా ఏదో చదువుదాం మొత్తానికి ఎవరో పుస్తకంతో తెప్పించుకున్నారా మరి ఆయన కారులో ఉంది సార్ ఏంటి చదివారా అన్న చదివాను చెప్పి ఇలా ఏముంది అని ఇలా పేజీ తీసి ఒక రోబో లాగా తీస్తారు అంతే అయిపోయింది ఇలా పడేస్తారు వెనకాల ఏంటి సార్ అయిపోయింది చాలు మేడం ఒక్కడ చాలు కదా మొత్తానికి అర్థం అయిపోయింది అన్నారు మొత్తం సోషల్ మొత్తం ఆ బుక్ ఈ వెయ్యి నామాల యొక్క సారాంశం ఏంటో మొదటి నామాలను తెలిసేసుకున్నారు రోబో సినిమా అదే అన్న ఏంటి సార్ రోబో లాగా వేసేస్తున్నారు అన్న చాలు మేడం ఇంకెంతకంటే ఏం కావాలని చెప్పేస్తున్నారు సో అలాగా అట్లా అయింది తర్వాత ఇక నేను శోధన చేస్తుంటే నాకు ఆనందం కలిగి నేను చదువుకుంటూ చెప్పడానికి అందరు అడుగుతున్నారు సరే చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను నేను రాసుకున్నా కూడా నోట్స్ అంతా రాసుకునేదాన్ని అది చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగితే సరే అని ఒక పదిహేను రోజులు చెప్పాను పదిహేను రోజులు అలా చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఉన్నారు అలా అలా అది ఆ నిజంగా ఆ ప్రాథమిక స్థాయిలో చెప్పిన దానికి తర్వాత తర్వాత నాకు అర్థమైన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే వెతుకుతున్న కొద్దీ మనం క్లారిటీలు వస్తాయి కదా కదా సో అలాగా ఫస్ట్ ఆ పదిహేను రోజులు చేశాను అది అందరూ అలా చేస్తూ ఉంటే ఇంచుమించు ఆ సంవత్సరంలో ఒక నాలుగు ప్రోగ్రాం చేసినట్టున్నా ఓకే అట్లా ఆ తర్వాత మన కరోనా వచ్చింది కదా రెండు వేల రోజులు ఆ కరోనా వచ్చినప్పుడు మర్చిపోయారు అంతకు ముందు అదే సమయంలో రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల ఇరవై అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎండింగ్ అనమాట అది ఆ వాణి మేడం ఫోన్ చేశారు ధ్యాన జగత్ ధ్యాన జగత్ వాణి మేడం ఫోన్ చేసి లలితా శాస్త్రం నేను అంతకుముందు పద్మపత్ర మీమాంబస్ అని రాసే కదా ఆ పద్మపత్ర మీమాంబస్ చివరిలో అధ్యయనం అని చెప్పి కొంచెం అనుబంధం అని ఒక వంద నామాలకి విశ్లేషణ ఇచ్చారు ఓకే అది చూసే ఆవిడ ఇది మీరు నాకు మ్యాగ్జైన్ లోకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అని అడిగింది సరేలేమ్మ సార్ చెప్పారంటే మళ్ళీ ఆ వెంటనే ఐదు నిమిషాల సార్ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి మేడం మీరు మ్యాగ్జైన్ కి ఇవ్వండి అని చెప్పేశాను ఇంకా సరే అని అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాను సరిగ్గా ధ్యాన జాగ్రత్తలు మూడు సంవత్సరాలు వచ్చింది మొన్న మొన్న జనవరి డిసెంబర్ కి క్లోజ్ అయింది డిసెంబర్ జనవరి కి ఓకే మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆ లలితా శాస్త్రం మెడిపి ఉంది అనమాట సో దానివల్ల ఏమైంది ఆ దానిలో ధ్యాన జాగ్రత్తల పాటు వల్ల చాలా మంది ప్రేక్షకులు చదువుతున్నారు ఆ ధ్యాన జగత్ చదివేవాళ్ళు అందరు అక్కడి నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి బాగుంది బాగుంది చాలా బాగా చెప్తున్నారని అదే సమయంలో కరోనా వచ్చింది కదా ఆ కరోనా సమయంలో అమెరికా నుంచి ఒక రోజు ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ వచ్చి మాధవి మాకప్ ఆవిడ పేరు ఫోన్ చేసి మీరు ఇలా కాదు స్వప్నాన్ని ఆవిడ ఫస్ట్ చేసింది చేస్తే సరే అమ్మ చెప్తాలే అన్నాను తర్వాత మాధవి మాకప్ గారు హ్యాండిల్ చేసింది అనమాట ఆవిడతో ఈ పరిచయం అనేది ఏంటంటే లలితా సహస్రనామం గురించి సరే చెప్తాలే అమ్మా అని చెప్పేసి జూమ్ క్లాస్ మొదలుపెట్టావు మొదలుపెట్టి మూడు నెలల తొమ్ నాలుగు నెలలు మొత్తానికి నూట యాభై ఎపిసోడ్లు నూట యాభై ఎపిసోడ్లు కంటిన్యూగా చేశాను రోజు అప్పుడు కరోనా కదా వాళ్ళు కూడా ఇళ్లలోనే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంకేం తొయిటలు లే పాపం సరైన సమయంలో సరైన నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి అందింది ఇంచుమించు రోజు ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది వచ్చేవారు జూమ్ క్లాస్ కి అలా వాళ్ళకి నేను చెప్పడం మొదలు పెట్టాను తెల్లవారుజామున నాలుగింటికి లేచి చెప్పేదాన్ని అలా చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఉత్సాహంగాను అంటే కొత్త కోణం కదా వాళ్ళు కూడా పారాయణ చేసేవారు వాళ్ళకి ఏ నామానికి అర్థాలు ఏమి తెలియదు ఇలా మనకి ధ్యానానికి జోడించి వాళ్ళందరూ ధ్యానులు కాదు సుమా అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మెడిటేషన్ చేయరు అందరం అప్పుడు కొత్తగా ధ్యానం నేర్చుకుని అంటే ఈ లలితా సహస్రనామం కొంతసేపు చెప్పి ధ్యానం చేయించేదాన్ని ఏదో సహస్రనామం కదా పారాయణ గ్రంథాలు దీంట్లో ఉన్న అంతర్జ్ఞానం అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానం చేయించి రోజు గంట సేపు అది చెప్తుంటే గంట రెండు గంటలు అవి తీసుకునేదాన్ని సో వాళ్ళందరి యొక్క రెస్పాన్స్ ధ్యాన జగత్తుల రెస్పాన్స్ ఏంటంటే పుస్తకం వస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు అక్కడ తయారైంది అనమాట ఇవన్నీ నేను సార్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ధ్యాన జగత్తులో పడుతుంటే అన్ని రెస్పాన్స్ వస్తున్నాయి కదా చాలా సార్ కూడా చాలా బాగా ఉంది మేడం అని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ ఆయన ఇచ్చింది స్ఫూర్తి అంతా ఓకే సో ఆ స్ఫూర్తితో అంటే నేను అప్పటికి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి సోదన చేస్తున్నా కదా ఆల్రెడీ నేను నోట్స్ రాసి పెట్టుకున్నా కదా ఆ ఇంకా అంత రిఫైన్ చేసి నేను ధ్యాన జాగ్రత్తకి ఇచ్చేదాన్ని అలాగే చెప్తున్నప్పుడు ఇంక నేను చెప్తూ ఉంటే అనేక కోణాలు ఇంకా విస్తారంగా అందుతూ ఉండేది కదా సో ఆ విధంగా ఆ ధ్యాన జగత్తు అమెరికా ప్రేక్షకులైన జూమ్ నా మిత్రులు అలా చేస్తూ ఉంటే దానికి కారణం పుస్తకం రావడానికి కారణం అది ఓకే నేను చెప్పేదంతా మళ్ళీ నేను చే
ఆరు సంవత్సరాల నుంచి సోదరం చేసుకుంటే నోట్స్ రాసుకున్నా కానీ బుక్ గా తీసుకురావడానికి సంవత్సరం పట్టింది మొత్తం సెవెన్ ఇయర్స్ మామూలు విషయం కాదు ఇప్పుడు మనకు ఎట్లా అంటారంటే ఈ పుస్తకము ముఖ్యంగా ఈ యొక్క చక్రాస్కి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి పుస్తకం అని చెప్పారు కదా అట్లా సెవెన్ చక్రాస్కి రిలేటెడ్గా సెవెన్ ఇయర్స్ రాలేదు చాలా బాగుంది సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక పుస్తకం వెనకాల ఉన్నటువంటి కృషి బాగుంది సెవెన్ చక్రాస్ యాడ్ చేసావు సో అయితే అమ్మ ఈ పుస్తకంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అంటే వెయ్యి సహస్రనామాలను మీరు పదహారు అధ్యాయాలుగా తీసుకున్నారు ఈ పదహారు అధ్యాయాలలో కూడా ఈ పేర్లు ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు కదా ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి అంటే ఈ పేర్లు ఏ విధంగా వచ్చాయి మీకు దానికి సబ్జెక్ట్ సంబంధించినట్టు పెట్టాను ఓకే దాని కంటెంట్ ఉంటది కదా అవును ఇన్ని సూత్రాలు ఒక అధ్యాయం చెప్పుకున్నా అన్ని అన్ని అధ్యాయాలకు సంబంధించిన ఆ ఏదైతే హెడ్డింగ్ పెట్టానో ఆ దానికి సరిపోయిన నాలెడ్జ్ దానిలో ఉంటది ఓకే సో దానికి అంటే ఆ కంటెంట్ కి ఆధారంగా నేను పేరు పెట్టుకున్నాను అట్లా నేను పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి అది సరికాదు అనుకోండి నాకు డ్రీమ్ లో వచ్చేసి ఇది అని వచ్చేసేది కళలో వచ్చింది మీకు ఇట్లా అంటే ఏ కళవ్యుడు తన గురువుని ప్రతిభను పెట్టేసుకొని నేర్చేసుకున్నట్లు విద్య అంతా మీకు మొత్తం ఈ పుస్తకానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంతా ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ వెలుగుతోనే ఉండేదాన్ని నేను రాస్తున్నా కూడా ఆ పాళి చివరి ఉంటది చూసారా ఆ నిబ్బ అంతా వెలుగుతోనే ఉండేది ఎప్పుడు అది ఒకవేళ ఆశ్చర్యం వేసేది నాకు ఒక అక్షరం కూడా వెలుగు లేకుండా వెళ్ళేది కాదు అప్పుడు ఇంకెక్కడ ఉంది అక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు అమ్మవారి యొక్క ఎనర్జీస్ ని మీరు ఫీల్ అయ్యేవారా చెప్పేది ఏంటి ఆ పాళి ముందు ఉన్నది ఏంటది ఆ వెలుగు అంటే ఏంటి అమ్మవారి చైతన్యమే ఆ శక్తి శక్తి అది చూస్తుంటే నా హృదయం ఆనందించేది అసలు ఆ వెలుగును చూస్తుంటేనే ఆ పాళి అది అలా నడుస్తూ ఉంటే అక్షరం అక్షరం ఆ వెలుగుతో నడుస్తూ ఉండేది నేను రఫ్ రాసినప్పుడు అలాగే ఉండేది డిటిపి చేసిన తర్వాత కరెక్షన్ చేస్తున్నా అలాగే ఉండేది ఫైనల్ కరెక్షన్ వచ్చినా అలాగే ఉండేది అమ్మవారే మీతో రాయించుకుంది కూర్చొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ అయితే అమ్మ పదహారు అధ్యాయాలుగా సృష్టి స్వరూపిణి సౌందర్య స్వరూపిణి చైతన్య స్వరూపిణి మంత్ర స్వరూపిణి కుండలిని స్వరూపిణి జ్ఞాన స్వరూపిణి శక్తి స్వరూపిణి బీజ స్వరూపిణి కళా స్వరూపిణి తత్వ స్వరూపిణి చక్ర స్వరూపిణి పిండోత్పత్తి స్వరూపిణి ప్రజ్ఞాన స్వరూపిణి జీవ బ్రహ్మైక్య స్వరూపిణి బ్రహ్మానంద స్వరూపిణి శ్రీ శివ శక్తైక్య స్వరూపిణి ఇలా పదహారు అధ్యాయాలుగా మీరు ఈ పుస్తకాన్ని తయారు చేశారు కదా ఈ పుస్తకం యొక్క ఎస్సెన్స్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు ప్రతి పుస్తకానికి ఒక ఎస్సెన్స్ ఉంటుంది మీరు అన్నారు కదా మీలా రేప జీవిత చరిత్ర మనం చదివాం అనుకుందాం ఆ పుస్తకం మనం చదివినప్పుడు సాధన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని పరాకాష్టలో ఈ భూమండలానికి ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్ మిలా రేప జీవిత చరిత్ర అలానే ఈ పుస్తకానికి కూడా ఒక ఎస్సెన్స్ ఉంటుంది కదా ఈ పుస్తకం యొక్క ఎస్సెన్స్ ఏంటమ్మా ఎస్సెన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తుంటే మనం ప్రాణశక్తితోనే కదా అవును అదే కదా మన ప్రాణశక్తిని స్వీకరిస్తుంటాం కదా ఆ ప్రాణశక్తి ఎక్కడ ఉంటుందో మనలో అసలు శక్తి అనేది ఎక్కడ ఉంది మనలో మనలో ఎక్కడ నిగూఢమైన శక్తి ఏంటి అన్నది దానిలో చక్కగా చెప్తుంది అంటే మన మూలాధార చక్రంలో నిగూఢమైన శక్తి ఏదైతే ఉందో అదే చైతన్య స్వరూపిణి ఓకే సృష్టి స్వరూపిణి ఓకే లేకపోతే మన ప్రాణశక్తి లలిత పరమేశ్వరి అంటే అక్కడే ఉంది ఓకే మన ఎవరికైనా ఒక మెడిటేరేటరా నాన్ మెడిటేరేటర్ అనే కాదు ఒక మనిషి అనేవాడికి తప్పకుండా ఆ యొక్క సృష్టి శక్తి అంతా కూడా మూలాధార చక్రంలో ఉంది అది నిద్రాణమై ఉంది ఓకే ఆ నిద్రాణమైన శక్తిని ఎవరైతే తన ఆత్మజ్ఞానంతో ఇదిగో ఉచ్ఛ్వాస శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా ఎవరికి ఏదైతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది కదా మనకి పత్రిసార్లు శ్వాస మీద ధ్యాస అందించారు ఇంకొక సంస్థకు ఇంకోటి ఉంటుంది ఏది వచ్చినా సరే నువ్వు శ్వాసేగా ఆధారం చేస్తున్నావు ఆ శ్వాసతో నువ్వు సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ మూలాధారంలో ఉన్న ఆ సృష్టి శక్తి ఆ లలిత శక్తి అంటారు ఏదైనా సరే పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఆ చైతన్య శక్తి లేకపోతే చిదగ్గినకుండా శక్తి అంటారు ఆ అగ్నిలాగా ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా మనకు తెలుసు మూడున్నర చుట్టాలు చుట్టుకుని ఉంటుందని చెప్పి ఆ శక్తిని మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస దొరుకుతున్నప్పుడు ఆ అది తట్టి లేపబడుతుంది అందుకే దీని కుండలిని మాత అని కూడా మాత కుండలిని మాత ఓకే కుండలిని మాత అంటారు ఏంటబ్బా అనుకునేవాడిని శక్తి అంతా 
చైతన్యమే కదా మొత్తం ఎవరికైనా సరే ఒక సాధారణ మనిషికైనా సాధకుడికైనా పరమ యోగికైనా అక్కడే ఉంది అది సాధన చేసుకున్నవాడు చేసుకున్నంత ఫలితం అన్నాడు ఎవరైతే చేసుకుంటారో వాడికి దానికి అనుభవాలు అనేకం అద్భుతాలు అద్భుతాలు ఇక ఈ పుస్తకం దానిలో అట్రాక్ట్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ కుండలి శక్తి అనుభవాలు ఆ నామాల్లో ఉన్నాయి వెయ్యి నామాల్లో కొన్ని కొన్ని నామాల్లో ఉన్నాయన్నమాట అది అసలు మొదటి భాగంలోనే మనకి కుండల శక్తి గురించి చాలా చాలా చెప్తారు ఆ అనుభూతులు నాకు పొందాను నేను ఆల్రెడీ సాధనలో పత్రి గారి పరిచయం అయిన తర్వాత నన్ను నేను చూసుకోవడం నా కుండల శక్తి జాగృతం అవటం అంత నేను అనుభూతి చెంది అని అది చెప్పలేను నీకు అది సో అవన్నీ నాకు చదువుతుంటే ఇది నేను పొందిందే కదా ఈ నామాలు ఎంత ఉందా ఇదా మనలోనే మనలో ఉన్న శక్తి ఇదా అని చెప్పంటే ఇప్పుడు ఎక్కడుంది శక్తి అనేది బాహ్యంలో ఎక్కడా లేదు కదా మొత్తం మానవుడి యొక్క విశ్వశక్తి అంతా కూడా మన మన లోపలే ఉంది ఆ లోపల ఉన్న శక్తిని మనం బయట ఎదుగుతున్నాం పారాయణ చేస్తూ పూజలు చేస్తూ అక్కడ ఏం చెప్తుంది అమ్మ నువ్వు బాహ్యంలో ఎతక అవసరం లేదు ఒకటే మాట చెప్తా అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ అని చెప్పింది బహిర్ముఖ అంటే బాహ్యంలో దొరకదు దొరకదు అని కాదు సుదుర్లభ అంది అసలు దొరకనే దొరకదు అని చెప్పేశారు అంతర్ముఖం అంటే నీ లోపలికి ప్రయాణం చేసినప్పుడు అది దొరుకుతుంది సమారాధ్య అంటే అక్కడ ఒక చక్కటి అద్భుతం ఉంది సమం అంటే ప్రాణశక్తి ప్రాణశక్తిని ఆరాధించమన్నారు సమారాధ్య సమం అంటే ఆ ప్రాణశక్తిని ఆరాధించడం మనం చేసేది ఏంటి ఇప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఆరాధన చేస్తున్నాం కదా ఆరాధన అంటే అర్చనా మార్గం పూజలు పురస్కారాలు చేయటం కాదు దానిపై ధ్యాస ఉంచడం అదే ఆరాధన అదే అభ్యాసం ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకు పూజలు అర్చనలే అర్థమైతే అదే అయితే దీంట్లో ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఇంత డిఫరెంట్ గా ఉంది మనకి ధ్యానానికి వచ్చినాక అప్పుడు అర్థమైంది అలాగే సనకాది సమారాధ్య అని ఉంటది శాంభవి ఆరాధ్య అని ఉంటది అంటే ఇవన్నీ ఏంటి ఆ ప్రాణశక్తిని ఆరాధించమని చెప్తున్నారు సనకాది సమారాధ్య అంటే సనక సనందన సనత్ కుమార సనత్ సుజాతలు అని మన బ్రహ్మ మానస పుత్రులు ఉన్నారు అవును వారు కూడా ఈ ఈ సాధన చేసి ఈనాటికి బాలురుగానే ఉన్నారు వారికి వేరే ఏది లేదు ఇక అప్పటికి ఇప్పటికి బాలతత్వంతోనే ఉన్నారు అది ఎట్లా అంటే ఇదిగో ఈ యొక్క శ్వాస మీద సమారాధ్య అంటే ఆ శ్వాసను ఆరాధించారు చాలా చక్కగా ప్రాణశక్తిని ఫోకస్ చేశారు ఇది అందరికీ తెలుసు అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదర్లభ అని చెప్పేసుకుంటాం చదివేస్తాం కానీ దాని అర్థం తెలిస్తే ఇంకెక్కడుంది మనలో ప్రాణశక్తి అంతా మనలోనే ఉంది కదా ఆ అద్భుతమైన శక్తిని నువ్వు సాధన చేసుకుంటే దాన్ని ఉద్దీపన చేసుకుంటే నీలో వెలుగు పుడుతుంది నీలో శక్తి పుడుతుంది ఆ శక్తే కదా మనకి ఏ పని చేయించాలన్నా ఆ శక్తే కదా ఇతరులో ఉన్న దైవాన్ని దర్శించాలన్నా ఆ శక్తే కదా సమస్తము ఆ శక్తితోనే జరుగుతుంది మరి ఇంకెక్కడుంది అందుకని నాకు నచ్చింది ఏంటంటే అద్వైత స్థితి మన ద్వైతంలో లేకుండా అంటే దేవుడు వేరు భగవంత్ మనం వేరు అనుకోకుండా ఆ భగవత్ తత్వం నీలోనే ఉంది అని చాలా అద్భుతంగా అయగ్రీవాచార్య ఆగస్త మహర్షి జరిగిన సంవాదం అన్నట్టు ఇది పురాణాల్లో బ్రహ్మాండ పురాణం అని ఉంది ఆ బ్రహ్మాండ పురాణంలో అయగ్రీవ మహర్షికి అగస్త్యుడు జరిగిన సంవాదంలో అగస్త్యుడు అడుగుతాడు ఆయన ఎన్నో విశేషాలు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అన్ని అన్నిటి గురించి చెప్పారు ఆయన ఎన్నో పురాణాల గురించి అన్నిటి గురించి చెప్పి ఈ యొక్క అమ్మవారి గురించి చెప్పాలి ఆయన ఎందుకు వదిలేశారని అగస్త్య మహర్షి అడుగుతారు నాకు ఎందుకు మీరు ఇవ్వలేదు ఇన్నిటి గురించి చెప్పారు మిగతా పురాణాల గురించి ఇతిహాసాల గురించి అన్ని చెప్పారు అమ్మ శక్తి గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు నేను దానికి తగనా అని అడిగాడు ఆయన అగస్త్య మహర్షి ఓకే అప్పుడు నీలో ఉన్న జిజ్ఞాసను బట్టి నేను ఇప్పుడు ఇస్తానని చెప్పి ఆ ద్వారా వచ్చింది అయగ్రీవ మహర్షి అగస్త్యుడికి ఇచ్చారు అనమాట అగస్త్య మహర్షికి ఆ అగస్త్య మహర్షి మన అందరికి అందించారు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కడ సో ఆయన అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు అనమాట అగస్త్య మహర్షి ఆ శక్తి ఎక్కడుంది మనలో ఎక్కడుంది అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అదంతా తీసుకొచ్చి ఆ విధంగా మనం మొత్తం శ్రీ లలిత అమ్మవారి గురించి చెప్తారు హైగ్రీవ మహర్షి అది బేస్ సో అంటే మనలోనే ఉంది బాహ్యంలో ఎక్కడా లేదు అన్న విషయం తెలియజేస్తుంది అది బాగా నచ్చింది నాకు సార్ కూడా అదే కదా చెప్పేది బాహ్యంలో ఎతకొద్దు నీ లోపలే ఉంది నీవే దేవుడు అని చెప్తున్నారు అప్పటికి మనకి దేవుడు అని చెప్పేసి అలవాటు చేస్తారు అప్పటికి పదమూడు ఏళ్ళు అయిపోయింది మరి ఇంకా ఆ దేవుడు అన్నది ఇంకా స్థిరపడడానికి నాకు చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది ఎక్కడైనా మనం చదరకోకుండా ఆ యొక్క లలితా శాసనం యొక్క నామములు మనలో దాన్ని స్థిరం చేసినాయక ఇంకా ఎక్కడికి ఏది లేదు మనలోనే ఉంది ఏదైనా సరే మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ ఈ పదహారు అధ్యాయాలు ఉంటాయి కదమ్మా సృష్టి స్వరూపిణితో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అయితే ఈ పదహారు అధ్యాయాలలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం గురించి దాని జిస్ట్ ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం దాని యొక్క మూల సారాంశం 
ఇప్పుడు బుక్ యొక్క ఎసెన్స్ అన్నప్పుడు మీరు చెప్పారు కదమ్మా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ వాటి యొక్క పేరుని మీరు పెట్టడానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది దాని ఎసెన్స్ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క అధ్యాయము దాని యొక్క జస్ట్ ఎసెన్స్ ఈ ఈ చాప్టర్ లో ఈ ఎసెన్స్ చెప్పబడి ఉంది సృష్టి స్వరూపుడు అని పెట్టాం కదా ఫస్ట్ అవును సృష్టి స్వరూపుడు సృష్టి ఆవిర్భావానికి ఎవరు ఆ శక్తే అంటే దీనిలో అంతకుముందు వేరే పేరు పెట్టాను ఓకే అది అదే చెప్పాను ఇందాక డ్రీమ్ లో వచ్చి నా చెప్పిందని అది కరెక్ట్ చేసింది ఆవిడే ఓకే ఆ డ్రీమ్ లో వచ్చి చేసింది ఓకే అంతకుముందు ఏం పేరు పెట్టారు అంతకుముందు ఏదో పెట్టాను గుర్తులేదు మొత్తానికి ఏదో పెట్టాను కానీ అది వద్దు ఇది పెట్టని చెప్పేసి వచ్చింది ఓకే అమ్మవారు చెప్పారు నాకు డ్రీమ్ లో వచ్చింది వెంటనే అది రాసేసుకున్నా సో సృష్టి స్వరూపం అంటే మన యొక్క ఈ సృష్టి ఆవిర్భావానికి అంతటికి ఆ మూల చైతన్యమే కదా అవును ఆ మూల చైతన్యం అంటే శక్తి స్వరూపణే కదా అవును అసలు ఆ చైతన్యం అంటే ఆ చైతన్య శక్తులు కలయిక అంటారు చైతన్యము శక్తి కలయిక అంటే చైతన్యము లేని శక్తి కథలు శక్తి లేని చైతన్యము కథలు ఆచలము లేనటువంటి చైతన్యాన్ని కదిలించేది ఈ శక్తి ఓకే కథలు అనేటువంటి శక్తి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో కదిలింప చేసేది ఈ శక్తి కొన్ని ఆ శక్తి వేరుగా ఉందంటే వేరుగా ఉండదు ఆ చైతన్యంలోనే ఉంటుంది ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం ఆ శక్తి చైతన్యములు వేరుగా మనం చదువుకున్న శక్తి చైతన్యములు అంట అక్కడ వేరు కాదు రెండు దానిలోనే ఉన్నాయి ఆ రెండు శక్తి చైతన్యముల యొక్క కలయికే వారికి ఇచ్చానుసారము సృష్టి చేయాలని ఆవిడికి ఇచ్చ కలిగింది కాబట్టి ఆ ఇచ్చానుసారం సృష్టి ఆవిర్భవింప చేసింది అది సృష్టి స్వరూపిణి దానిలో కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర అని ఒక నామం ఉంటుంది కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర కామేశ్వర కామ అంటే ఇచ్చ కోరిక ఎవరికి కలిగింది ఈశ్వరుడికి ఈశ్వరుడికి సృష్టి చేయాలని కోరిక కలిగింది తల్లి యొక్క ముఖాన్ని చూస్తున్నాడు ఆ శక్తి యొక్క ఆ శక్తి ఆమెంటే అమ్మవారు అమ్మవారి యొక్క ముఖాన్ని చూస్తుంటే సృష్టి ఆవిర్భవింపబడింది అమ్మ అమ్మ ద్వారా ఓకే గణేశ్వర అన్నారు కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత కామేశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అయిన వానికి సృష్టి చేయాలని కోరిక కలిగి అమ్మ యొక్క ముఖాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటే సృష్టి ఆవిర్భవింప చేసింది ఆవిర్భవింపించింది ఆ తర్వాత గణేశ్వర అంటే మనకి గణేశుడు అనగానే ఏంటి మనకి విఘ్నాలకి అధిపతి విఘ్నాలను తొలగిస్తాడని అంటారు కదా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అర్థం అంటే గణేశుడు అంటే ఆ సృష్టి ఆవిర్భావం నుంచి ఈ మూల చైతన్యం నుంచి ఇదంతా ఆవిర్భవించింది అంటే అంతటా ఉన్నది ఆ చైతన్యమే కదా చైతన్యకి ఇంకా వేరుగా ఉండదు కట మూల చైతన్యం నుంచి వచ్చిన శక్తి అంతటా అదే అయినప్పుడు అక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది విఘ్నాలు అంటే నెగిటివ్ కలిగించడం అంటే నెగిటివ్ విఘ్నాలుగా భావిస్తాం కదా ఆ విఘ్నాలు తొలగించేది విఘ్నేశ్వరుడు అంటాడు కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అమ్మ నుంచి ఆవిర్భవించిన ఈ సృష్టి అంతా తన నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ సృష్టిలో కూడా తన యొక్క శక్తే కదా ఉంది అవును ఆ శక్తిలో మళ్ళీ అపవిత్రత పవిత్రత అని ఎక్కడ ఉంటాయి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు కదా ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎక్కడుంది మన మనసుల్లో ఉంది నీ మనసులో కలిగే అంతరాయాలనే ఆ నెగిటివ్ గా కలిగిస్తున్నాయి ఆ విషయం నాకు చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది అంటే మనం చూసే దృష్టిని బట్టి సృష్టి ఉంటుందని చెప్తా ఉంటారు ఆ దృష్టి మార్చుకుంటే అదంతా సానుకూలం అయిపోతుంది మారిపోతుంది మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనలోనే ఉంది కదా అందుకని సృష్టి ఆవిర్భావానికి ఆ మూల చైతన్యమే కారణము మరి మనలోని విఘ్నాలు కూడా ఆ సృష్టిలో మనం చూసే దానిలో లేవు మనలోనే ఉన్నాయి ఆ గణేషుడు ఏదో తొలగిస్తారు గణే గణేషుడు ఆ విఘ్నాలు తొలగిస్తాడంటే ఎవరు గణేషుడు నీలోని సంకల్పాలే గణేషుడు పాజిటివ్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ అది గణేష తత్వం కూడా నీలోనే ఉంది అది ఆ నామం ఒక అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది నాకు అది ఏంటంటే మనం అన్ని ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అని చూస్తాం కానీ అది దాటేస్తే ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ లేదు ఆ అమ్మ యొక్క శక్తి అన్నిట్లో ఆ నెగిటివ్ లోను ఆ ఎనర్జీని ఆ చైతన్యమే పాజిటివ్ గా చూసే దానిలోనే ఆ చైతన్యమే ఇంకెక్కడ ఉంది తేడా సో ఆ స్థితికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకా మనకి అంతటా అదే దర్శించవచ్చు ఇంత నిగూఢార్థాలు ఉన్నాయి అందులో అది బాగా నచ్చింది అందుకని నాకు ఎక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనిపించదు అంటే అదే అది చైతన్యమే మనకి ఏది నచ్చుందో అది ఆ నచ్చిన దానిలో కూడా చైతన్యం ఉంది కరెక్ట్ ఆ భావన అది అనుభూతికి వచ్చేసినప్పుడు ఇంకా అసలు మాటలు ఉండవు ఇక కరెక్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సౌందర్య స్వరూపుడి సౌందర్య స్వరూపుడి అంటే అమ్మని ఒకటో శ్లోకం నుంచి ఇరవై నాలుగు శ్లోకాల వరకు అమ్మని బాహ్య ఆకారాన్ని వర్ణిస్తారు బాహ్య ఆకారాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తారనమాట ఇది మనకు అందరికి అర్థమయ్యేది కానీ ఇక్కడ ఆ సౌందర్య స్వరూపిణిలో బాహ్య అర్థం కాదు నిగూఢమైన అర్థం ఏంటంటే ఆత్మస్వరూపిణి అంటే ఆత్మ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారు ఇందులో చెప్పాలంటే మన ధ్యానానికి మనం కూర్చునే కుండలిన శక్తిని 
ప్రజ్వలింపు చేసుకోవడం ఒక్క మాట చెప్తారు చిదగ్గిని గుండ సంభూత అన్నారు ఆ చిదగ్గిని గుండ ఎక్కడుంది ఇందాక చెప్పిన మూలాధార చక్రంలో ఉంది అంటే కింద వెన్నుముక కింద భాగంలో అది ఆవిర్భవింప చేసుకుంటే ఆ శక్తి మనలో ఎలా ఉంది బ్రహ్మ గ్రంథి విష్ణు గ్రంథి రుద్ర గ్రంథి అని ఉంటాయి ఆ గ్రంథులన్నీ భేదన జరిగి చక్కగా మన ఆత్మ వికాసం జరుగుతుంది అంటే మనలో ఆ చైతన్యం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనలో ఆ విస్తరణ జరుగుతుంది అంతర్ చైతన్య విస్తరణ అంటారు కదా సేత్ మహాసే చెప్తాడు సేత్ మహానుభావుడు చైతన్య విస్తరణ చేసుకున్న కొద్దీ ఎలా ఉందో అదే చెప్పారు ఇక్కడ అది అది చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు శ్లోకాల్లో చాలా అద్భుతంగా నిగూఢమైన ఎలా ఉంటుంది అంటే కుండలి శక్తిని యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కలిగే అనుభూతులు ఒక్కొక్క శ్లోకంలో మనం కూర్చునే ఆసనం పద్మాసనం పద్మాసనం ఆ పద్మాసనం వేస్తే ఎలా జరుగుతుంది ఆ వేసినప్పుడు మనకు ఆ కుండలి శక్తి ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నిటి గురించి చాలా చెప్పారు అది చెప్పాలని చాలా ఉంటుంది అసలు ఒక్కొక్క సూత్రమే ఒక గంట సేపు వెళ్ళిపోద్ది సో అంత ఆ సౌందర్య స్వరూపం ఏంటంటే నీ అంతర్ సౌందర్యాన్ని చూపించారు అది బాహ్య సౌందర్యాన్ని వాడు వర్ణించారు కానీ ఒక ధ్యానికే అర్థం అవుద్ది మామూలుగా చదివినప్పుడు పారాయణం చేసినప్పుడేమో బాహ్య సౌందర్యం గురించి మనం ఆలోచించి అంతవరకు అర్థం అవుద్ది ఎక్కడైనా వాళ్ళ ధ్యానులైతేనే దీన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఆ యొక్క పరమార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ధ్యాన సాధన లేకపోతే అమ్మవారి కృప ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆ అనుభూతి కలగపోతే అవ్వదు కానీ ఈ రోజున నాకు అర్థమైంది అంటే ఈ పుస్తకం చదువుతున్న వాళ్ళు పారాయణ చేయని వాళ్ళు కూడా చదువుతుంటే వాళ్ళకే నచ్చుతుంది వాళ్ళు నాన్ మెడిటేటర్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా చాలా బాగా తీసుకుంటున్నారు అంటే నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఇది అర్థం చేసుకునే మానసిక స్థైర్యాన్ని ప్రకృతి ఇచ్చింది అనిపించింది నాకైతే కరెక్ట్ అది చైతన్య స్వరూపిణి చైతన్య స్వరూపిణి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు మన చైతన్య మనలోనే ఉంది అని చెప్పటం అలాగే మంత్ర స్వరూపిణి మంత్ర స్వరూపిణి మూడే ఉంటాయి కానీ ఆ మంత్రం అని ఆ ఆకార ఒకారం అకారం ఓంకారం ఉంది కదా అవును ఆ ఓంకారమే మన మన లోపల ఉందని చెప్తూ మన శరీరాన్ని మూడు భాగాలుగా చేస్తారు వాగ్భవ కూటమి అని చెప్తారు ఇక్కడి నుంచి ఒక భాగం ఇక్కడి నుంచి ఒక భాగం ఇక్కడి నుంచి ఒక భాగం ఇది కింద వాగ్భవ కూటమి అంటే మనకి కింద వావయాలు పనిచేసే తీరు వేరు ఇక్కడి నుంచి పనిచేస్తారు మనకి ఇదంతా ఇదే వాగ్భవ కూటమి అంటే ఇక్కడి నుంచే మనకు అన్ని దొరు పంచేంద్రియాలు వాక్పు చూపులు అన్ని జరిగేది ఇక్కడి నుంచే దే ఈ దీనికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇది జ్ఞాన కూటమి ఓకే జ్ఞానం అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది ఇవన్నీ తర్వాత శక్తి అంతా ప్రవేశించి ఇది పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది అనమాట మంత్ర స్వరూపం అంటే మూడే మూడు శ్లోకాల్లో ఆ శక్తిని తెలుపుతారు ఓంకార నాదంతా ఎలా చేయొచ్చు అన్నది కూడా చెప్తారు ఓకే అదేవిధంగా కుండలిని స్వరూపిణి కుండలిని స్వరూపిణి అంటే ఇందా చెప్పాను మన మూలాధార చక్రంలో ఆ కుండలిని అంత నిక్షిప్తమై ఉంటుంది మూడున్నర చుట్టల ఆ కుండలిని యాక్టివేట్ ఎలా చేసుకోవాలని చక్కగా చెప్తారు దానిలో అలాగే జ్ఞాన స్వరూపిణి మరి కుండలిని యాక్టివేట్ అయితేప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేక రకాల కోణాల్లో మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడానికి మనం ఇంతకు ముందు ధ్యానం చేయకముందు మన దృక్పథం ఒకలా ఉంటుంది దృష్టి ఒకలా ఉంటుంది మనలో చైతన్య శక్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ మనలో వికాసం జరుగుతున్న కొద్దీ ఆ జ్ఞానపరపైన అవగాహన తీసుకోవడానికి మనలో నుంచి వస్తుంది బయట కాదు కరెక్ట్ సపోజ్ ఒక పుస్తకం చదివానుకోండి ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత చదవండి దానికి దీనికి తేడా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోండి దేనివల్ల నీలోని చైతన్య వికాసం వల్ల విస్తరణ వల్ల విస్తరణ వల్ల అంతర్ చైతన్య విస్తరణ అంతర్ చైతన్య విస్తరణ అది ఈ పదం ఎక్కడ దొరికింది మీకు అంతర్ చైతన్య విస్తరణ అది మన సేత్ మహాశయ చెప్తాడు నాకు నాకు నచ్చింది ఏంటంటే సేతులో ఆ ఒక పదమే ఆత్మ చైతన్యాన్ని ఎంత వికా విస్తరణ చేసుకుంటే అంతలా ఎదుగుతావు మొత్తానికి నాకు అదే ఒకటే నచ్చింది ఆ బేస్ కూడా అదే ఓకే ఎన్ని కోణాల్లో చెప్పిన సేతు గురించి మూలం అదే ఆయన దగ్గర కరెక్ట్ నాకు అది ఒకటి నచ్చుద్ది ఇంకా ఎక్కువ వినాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇది లేనిది అది ఎక్కడ జరుగుద్ది నీలో చైతన్య విస్తరం అవుతుంది కొద్ది నువ్వు అవగాహన చేసుకునే ఆ నీకు అదృక్పదము మారిపోతుంది ఆ దర్శనం జరుగుద్ది నీకు అయితే అమ్మా ఇప్పుడు మనం అంటే పారాయణం చేసేటువంటి గ్రంథము పారాయణం అనేది చెప్పారు కాబట్టి ఊరికే చదువుకుంటూ వెళ్తున్నారు అందరూ ఆ పారాయణంలో అంతర్జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన దాదాపు తొంభై శాతం మంది పైగా వ్యక్తులు అది ఉండదు అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇంత అంతర్లీనంగా ఇంత బ్రహ్మజ్ఞానం ఉంది దాంట్లో కానీ అది అర్థం కావాలంటే కూడా వాళ్ళకి అంతకు మునుపు ఆ సాధన కూడా ఉండాలి మీరు అన్నారు ఒక మాట పారాయణ అని మన భారతదేశంలో కొన్ని కోట్ల మంది చదువుతున్నారు లలిత శాస్త్రం అవును ఏ భాష అయినా సరే హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏదైనా సరే తెలుగు రాని వాళ్ళు ఇంగ్లీషు సంస్కృత ఏ భాష అయినా కోట్ల మంది లలిత శాస్త్రం పారాయణ చేస్తున్నారు పారాయణ అంటే ఏమిటో తెలుసు అసలు
పరతత్వానికి ప్రయాణం ప్రయాణం అది పారాయణం ఇది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది ఓకే ఓకే సో మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా మనం పారాయణ అంటే ఈ లిప్ మూమెంట్ తో చదివేస్తున్నాం కానీ మనకు ఆ తెలిస్తే ఆ పరతత్వం ఏంటో తెలుసుకునే దాంతో పారాయణ చేయటం అంటే దాని యొక్క నామాలతో మమేకం అవుతామే పారాయణం ఒక్క నామంతో ఇందాక చెప్పాను ఒక కామేశ్వర ముఖాలు ఒక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర అని మరి ఆ ఒక్క నామంలో సృష్టి రహస్యం అంతా ఈమెడు ఉంది ఓకే అవిఘ్నాలే లేవని చెప్పి చెప్పారు మరి అట్లా కొన్ని నామాలు తీసుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది తెలిసి చేసిన పనికి తెలియచేసిన పనికి తేడా ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అది అనుభూత అది పారాయణం అంటే ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకుని పారాయణ చేయటమే పారాయణము అంటే ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకునేదే ఆయనం ప్రయాణం అది పారాయణం అది సో ఇందాక మనం కుండలి స్వరూపిణి చెప్పుకున్నాం కదా కుండలి స్వరూపిణి అంటే మన మూలాధార చక్రంలో ఉందని చెప్పుకున్నాము అన్నిటికీ మూలం అదే అని చెప్పుకున్నాం కదా అది యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆ శక్తి ఉద్భవం జరిగేసి మన శరీరం అంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఏమన్నారు జ్ఞాన స్వరూపిణి అన్నారు మనలో ఆ శక్తి ఎప్పుడైతే పొందుతూ ఉంటామో అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం అంటే ఆత్మ చైతన్యం అని శక్తి అంటే ఆత్మ చైతన్య ఆత్మను ఉద్దీపన చేసుకోవడమే కదా ఆత్మ వికాసం చెందడమే కదా ఆత్మ వికాసం చెందిన కొద్ది ఏమవుతుంది జ్ఞానాన్ని మల్టీ డైమెన్షన్ అర్థం చేసుకుంటాం అదే జ్ఞాన స్వరూపిణి అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసీ నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ అంటే ఈ జ్ఞానంలో కూడా అమ్మా మీరు అన్నట్లు ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆత్మాయనం అన్న పుస్తకం చదివాను ఎప్పుడో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కింద చదివాము కానీ ఇప్పుడు అదే ఆత్మాయనాన్ని చూస్తుంటే అసలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే అక్కడ పుస్తకంలోది కాదు అక్కడ అవును మనలో చైతన్యం అంతర్లీన అదే ఆత్మ చైతన్య విస్తరణ అంటే అదే మనలో ఇంద్రియ వికాసం జరుగుతుంది బుద్ధి వికాసం జరుగుతుంది మనో వికాసం జరుగుతుంది ఆ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే వికాసం జరుగుతూ ఉంటుందో తీసుకునే దృక్పథం మారిపోతుంది అది అన్ని కోణాల్లో చూస్తాం అది మల్టీ డైమెన్షన్ లో చూడటం అంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కింద ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి ఉపయోగ ఆత్మకథ చదివాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఒక స్థాయిలో ఒక అర్థమైంది బట్ అదే పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటే విభిన్న కోణాల్లో మనము ఒకేసారి విభిన్న కోణాల్లో అర్థం చేసుకుంటున్నాం అదే జ్ఞాన స్వరూపిణి ఎక్కడ జరిగింది అంటే మనలోనే జరిగింది కదా మనలోనే మరి అదే అంత అద్వైత స్థితి అంటే అదే లలిత రహస్య సహస్రనామ అద్వైత అమృతం అని పెట్టడానికి కారణం కూడా అదే అద్వైత అమృతం ఆ అద్వైతం అమృత రూపంలో మనలోనే ఉంది అది ఆ పేరు కూడా నామాలు చదువుతున్నాం ఆ నామాలకి నిగూఢంగా రహస్యాలు రహస్యంగానే ఉంది కదా ఈ జ్ఞానం అంతా అవును సో ఈ రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అమృతత్వాన్ని పొందుతున్నాం ఈ ఫస్ట్ టైం నేను టైటిల్ చూసినప్పుడు ఆ టైటిల్ అంటే మీనింగ్ మనకు తెలియదు కదా అట్లానే నేను పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఉన్నప్పుడు పద్మపత్ర మీ వాంబస అని చూశాను అసలు అంటే పద్మపత్ర మీ వాంబస ఏంటి అసలు నేను నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం వినడం అటువంటి పేరు అంటే టైటిల్ ను నేను వినడం ఓ అమ్మ ఇదేదో సంస్కృత ఉన్నట్లు ఉంది ఎందుకు వచ్చిన గోడలే అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేశాను ఆ పక్కన పెట్టేటప్పుడు వెనకాల తిప్పి చూస్తే కనుక అరే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్తే ఉన్నది మీరు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఆ టైటిల్ ని చూస్తే నాకు అసలు పొంతన కుదరట్లా ఇదేంట్రా బాబు అని చెప్పేసి మీరు కదా అని చెప్పేసి ఆ పుస్తకాన్ని చదవడం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు పద్మపత్ర మీ వాంపస అంటే కనుక అది నాకు అంతకు మునిపే ఏదో తెలిసినట్లు నేను ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నా కానీ ఫస్ట్ టైం దాన్ని చూసినప్పుడు నేను అట్లా ఫీల్ అవ్వలే సేమ్ అట్లానే ఇప్పుడు మీరు పత్ర మేడం కూడా అదే అండి ఏంటి పేరు అంటే మీ ఆయన పెట్టిందేనమ్మ నోరు కూడా తిరగదు ఎవరికి భగవద్గీత శ్లోకంలో ఒక చిన్న బిట్ అది తామరాక మీద నీటి బొట్టులా ఉండటం సో అట్లానే ఇప్పుడు అమ్మవారి పుస్తకం కూడా టైటిల్ ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నేను అనుకోవడం ఏ డబ్బా ఈ టైటిల్ అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు వింటున్న కొద్ది వర్షన్ డిఫరెంట్ అయిపోయింది మనం కూడా మామూలుగా లలిత సహస్రనామం అన్ని పేజీల్లో అలా ఉంటుంది అన్ని పుస్తకాలు కూడా లలిత రహస్య సహస్రనామని ఉంటుంది కానీ అద్వైత అమృతం ఇందులో నుంచి వచ్చింది మీకు ఇంటర్నల్ గా అనిపించింది నెక్స్ట్ అమ్మా జ్ఞాన స్వరూపిణి చెప్పుకున్నాం కదా శక్తి స్వరూపిణి ఇంకా శక్తి గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంత అనంతమైన శక్తి మనలోనే ఉంది ఆ శక్తితో మనం ఎన్ని పనులు చేయొచ్చో కూడా చక్కగా చెప్తుంది అంటే మనకి మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే అంత పవర్ వస్తుంది మనకి మామూలు మనిషి చేసే పని కంటే కూడా మన ధ్యాని ఆ శక్తి పొందినప్పుడు ఆ విశ్వశక్తిని పొందినప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా నిద్ర లేకుండా ఉండగలడు ఎన్ని రోజులైనా పని చేయగలడు ఆ సామర్థ్యం వస్తుంది ఆ సామర్థ్యం పొందుతాం
రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తాం అదే శక్తి ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు బద్రీనాథ్ కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు యోగులు ఇప్పుడు అక్కడ పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడిపోతుంది కదా సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళందరూ సాధనలో ఎప్పుడు కంటిన్యూగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు ఆ లోపల నీళ్ళు ఆ శక్తి అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ వేడిని బయట చల్లగా ఉంటుంది ఐస్తో ఫామ్ అయిపోతారు అంటే లోపల ఏం చేస్తారు అగ్నితత్వాన్ని ప్రజ్వలింప చేసుకుంటారు ఆ అగ్నితత్వంతో ప్రజ్వలింప చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని దీన్ని సమన్వయం చేసుకుని అన్ని సంవత్సరాలు ఉండగలరు మంచు చుట్టూ పేరుకుపోద్దు వాళ్ళకి అయినా ఎలా ఉండగలరు అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ లోపల నాభి చక్రం దగ్గర మనకి మణిపూర్వ చక్రం దగ్గర నాభితత్వం దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అగ్నితత్వం అగ్నితత్వాన్ని ఎవరైతే దాంతో సంయమం చేసుకుంటే దాని దాంతో మనకి ఆ బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది అలా ఉండగలరు మన చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారమ్మా ఇప్పుడు నిద్రావస్థను జయించినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ధ్యానం ద్వారా నిద్రావస్థని ఆకలి తప్పుల్ని అవును జయించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సహజంగా మనకు ఆ శక్తి ఎప్పుడైతే విశ్వశక్తి ఎప్పుడైతే మనలోకి ప్రవేశిస్తుందో బాహిక ఆహారం తోటి చాలా తగ్గిపోతుంది మన అందరం దానికి ఉదాహరణలే కదా అలాగా శక్తి బీజస్వరూపిణి బీజస్వరూపిణి అంటే ఈ యొక్క ఇందాక మన మంత్రం అది చెప్పుకున్నాం కదా ఓంకారమే అన్నిటికీ మూల మంత్రం ఆ ఓంకారం అనేది ఎక్కడుంది మనలోనే ఉంది అది బీజ రూపంలో ఉంది ఓకే ఆ బీజ రూపంలో ఎక్కడుందంటే మన ఆ శక్తితోనే కలిసి మన ఓంకారం చేస్తుంటే మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తే మూలాధారం నుంచి ఓంకారం వస్తుంది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓంకారం అలా మూలాధారం నుంచి ఒక్కొక్క చక్రం దాటుకుంటూ ఇక్కడ దాకా సహస్రాన్ని చేరుతుంది అద్భుతమైన ఆ ప్రణవం చేస్తుంటే ఓంకారం అసలు మన ఎంత ఎనర్జీ వస్తుందో అన్నది ప్రాక్టీస్ చేస్తే దానిలో అనుభూతి పొందవచ్చు అది బీజస్వరూపిణి బీజస్వరూపిణిగా మనలోనే ఉంది అని అన్నిటికీ ఆ శక్తి ఆధారం అవుతుంది కానీ లోపల ఉన్నవి తెలియదు కదా మనకి సో అట్లా బీజస్వరూపిణి ఓంకారాన్ని మనం ప్రజ్వలింప చేస్తుంటే ఆ ప్రణవం చేస్తూ ఉంటే మొత్తం సమస్త నాడీ మండలం అంతా కూడా ఒక అద్భుతమైన తేజస్సు వేడి పుడుతుంది తపస్సు అంటే వేడే కదా ఆ వేడి పుడుతుంది ఆ వేడి ద్వారా మనకి ఇంకా శక్తి అనేది వస్తుంది ఇంకా దాని గురించి ఇంకా అన్ని రకాల కోణాల్లో మనకు అర్థమవుతుంది కదా కళాస్వరూపిణి కళాస్వరూపిణి అంటే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కొన్ని పాపం నేర్చుకో కొన్ని కళలు ఉంటాయి నిగూఢంగా ఉంటాయి అవును ఆ నిగూఢంగా ఉన్న కళల్ని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల వాతావరణాన్ని బట్టి కావచ్చు తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేరణ లేకపోవచ్చు లేకపోతే తనలో ఆ సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా బయటకు వ్యక్తం చేయలేకపోవచ్చు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యొక్క మెడిటేషన్ శక్తిని సంపాదించావో తద్వారా నీలో ఉన్న కళలన్నీ బయటకు వస్తాయి ఓకే అది కళాస్వరూపిణి ఎవరికి ఏ కళ ఉందంటే అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఒక సాధారణ గృహిణిలో మాకు ఏ వేదాలు చదవాల ఏవి పెద్దగా వేదాలు అంటే ఏదో పురాణాలు ఇతిహాసాలు చదువుకున్నవే కానీ వేదాలు చదవడం కానీ సంస్కృతం చదవడం ఏమీ లేదు కదా ఏమీ లేదు కదా ఒక సాధారణ గృహిణి మరి ఈ రోజున మనం ఈ పుస్తకం రాయడానికి ఎలా రాయగలిగాం ఆ కళ ఉంది లోపల ఎక్కడో ఉంది దానికి ప్రోత్సాహం పత్రిసారి ఇచ్చారు ప్రేరణ కల్పించారు అంటే ఆయన తెలుసు మనలో ఏం ఏదుందో ఆ ప్రేరణ కల్పించారు కాబట్టి అలా మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక అడుగు ముందుకేస్తాం అట్లా ప్రకృతి కూడా సహాయం చేస్తుంది కదా సో ఆ విధంగా మనలో కళలన్నీ బయటకు వస్తాయి మరి ఈ బుక్ రాశాను రాశానని నేను చెప్పకూడదు అసలు వాస్తవంగా ఆ మాట కూడా అంటాను అర్హం కాదు అది రాయించబడింది మన చేత కరెక్ట్ మన మన దగ్గరికి ఆ పని వచ్చిందంటే ప్రకృతి మన చేత ఆ పని చేయించింది ఒక ఉత్తమ మాధ్యమంగా ఉన్న మన అంతే ఒక ఇది మాధ్యమం శరీరం అనేది సో ఆ విధంగా మనం అంటే కళలు అంటే మన లోపల ఉన్న కళలను బయట తీసుకురావచ్చు ఎవరికైనా సరే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నిగూఢమైన కళలు ఉంటాయి కానీ అవి నివురుగప్పి నిప్పులా ఉంటాయి ఆ నివురుగప్పి నిప్పులా ఉన్న కళలను మనం బయట తెచ్చుకోవాలి అది అది ఎలా తెచ్చుకోవాలంటే ఇదిగో ఈ సాధన ఆ శక్తి వల్లే జరుగుతుంది అని కళాస్వరూపిణి చెప్పారు అలాగా తత్వస్వరూపిణి తత్వం అంటే ఏంటి మన గురించి మనం తెలుసుకోవటం ఆత్మతత్వం అంటే ఏమిటి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఎందుకోసం భూమి మీదకి వచ్చాను మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం ఇదిగో ఈ ఆత్మ ప్రయాణం ఉంది కదా మనకు సోల్ జర్నీ అనేది ఆ సోల్ జర్నీ అనేది గురించి తెలుసుకోవటం అలాగే తత్వం అంటే అసలు ఈ దేహం ఎలా తయారైంది ఈ పంచభూతాలతో ఎలా తయారైంది అనేది ఆ తత్వం అంటే ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో ఇది తయారైంది ఆ పైన ప్లస్ జీవుడు అంటే ఈశ్వరుడు అనేవాడు లేకపోతే శ్రీ శ్రీమాత అని ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ జీవేశ్వరుడిగా ఈశ్వరీ తత్వంతో ఇరవై ఐదో తత్వంతో ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క శరీరం అంతా కూడా తత్వస్వరూపిణి అయింది ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ప్లస్ అమ్మవారు కలిపి ఈ జీవుడుగా మనం ఉన్నాం ఎవరైనా సరే పురుషుడా స్త్రీ అని కాదు ఇక్కడ జీవుడుగా అంటే అనే లింగభేదం లేదు ఇక్కడ అది తత్వస్వరూపిణి దేహం గురించి తెలుసుకోవచ్చు పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి
చక్రస్వరూపుడే మన మూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపూరక అనాహత విశుద్ధాజ్ఞ చక్ర సహస్రార ఉన్నాయి కదా ఈ సహ ఈ చక్రాల గురించి ఒక్కొక్క చక్రములో ఉంటే ఏమేమి జరుగుద్ది ఆ చక్రంలో ఉన్నప్పుడు వాడి స్థితి గతులు ఎలా ఉంటాయి వాడి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఆ చక్రాలు కనుక యాక్టివేట్ చేసుకుంటే వాడు ఎలా ఉంటాడు అన్న విషయాలు మొత్తం చక్కగా చెప్పుకొస్తారు అన్ని అన్ని చక్రాల గురించి వాడి మానసిక ప్రవర్తన భౌతిక ప్రవర్తన దాన్ని భేదన చేసుకున్నప్పుడు ఆ చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు తన తర్వాత కలిగే మార్పులు అన్నిటి గురించి ఈ చక్ర స్వరూపిణిలో ఉంది ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులు మొత్తం అన్ని అన్ని భౌతిక ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆ చక్ర మొత్తం ఏడు చక్రాలు మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అది ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా చాలా చక్కగా చెప్తారు తర్వాత పిండోత్పత్తి స్వరూపిణి అద్భుతమైంది పిండోత్పత్తి స్వరూపిణి అది తొంభై ఏడు నుంచి నూట పదకొండు శ్లోకాల దాకా ఉంటది తొంభై ఏడు నుంచి ఆ నూట పదకొండు శ్లోకాలు లో కూడా అసలు పిండోత్పత్తి పిండం ఎలా ఆవిర్భవించుతుంది ఆ పిండం ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఒక్కొక్క లోపల ఉన్న గర్భంలో ఉన్న పిండం ఎలా ఏ నెలకి ఏ అవయవాలు రూపొందించుకుంటాయి అన్న విషయం అంతా చక్కగా వివరించారు పిండోత్పత్తి స్వరూపిణి అందుకని ఆ పేర్లు పెట్టాను అంటే ఆ కంటెంట్ ఏదైంది ఆ కంటెంట్ కి తగ్గట్టు ఆ పేరు పెట్టాను అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందుకే చదువులకి ఇప్పుడు ఇటువరకు లాగా ఓపికలు ఉంటాయి పిల్లలు ఇప్పుడు అందరూ యువతరానికి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా తీసుకుంటున్నారు ఇచ్చే జ్ఞానం సూక్ష్మంగా ఇవ్వాలి కరెక్ట్ అట్లా ఇస్తే తొందరగా గ్రహించగలరు చాలా మందికి తెలుగు అర్థం కావట్లేదు కాస్తంత మనకి సాధారణ భాషలోనే తీసుకొచ్చాం చాలా బాగా చేశారు సంస్కృత పదాలకి సాధారణ మనం లివింగ్ భాష ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం మామూలు ఆ సాధారణ భాషలో తీసుకొచ్చి వాడుక భాషలోకి వచ్చి వాడుక భాషలోకి వచ్చింది అదనమాట ప్రజ్ఞాన స్వరూపిణి జ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన ఏమంటాం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అంటారు అహం బ్రహ్మస్మి అవును ఐమాత్మ జ్ఞానం అంటే తత్వమసి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అంటారు కదా ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మస్వరూపిణి ఆ ప్రజ్ఞానం జ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం ఆ ప్రజ్ఞాన స్వరూపిణి అంటే ఆ జ్ఞానమే ఆ విశేషం కలిసి ప్రజ్ఞానంగా మారింది అంటే అద్భుతంగా ఇంకా ఇక ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవచ్చు ఇక అంతకంటే లేదు ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మం నువ్వే అయ్యావు జ్ఞానమే బ్రహ్మము బ్రహ్మమే జ్ఞానం అని చెప్పడం అనమాట జీవ బ్రహ్మైక్య స్వరూపిణి జీవ బ్రహ్మైక్య స్వరూపిణి జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒకటే అవటమే ఓకే జీవ శక్తి అమ్మ మనము రెండు కలిసిపోవడం జీవ శక్తులు ఈశ్వర తత్వం లేక అమ్మవారు మనం ఒకటే అవటం మర్జ్ అయిపోవడం కలిసిపోవటం అది జీవ బ్రహ్మైక్య స్వరూపిణి అంటే ఈ జీవుడు ఆ బ్రహ్మములో లయం అయిపోవటం ఐక్య స్వరూపిణి తర్వాత బ్రహ్మానంద స్వరూపిణి ఐక్యం అయిన తర్వాత ఏముంటుంది ఇంకా ఆనంద స్థితి ఆనందం అంటే కూడా బ్రహ్మానంద స్వరూపిణి ఆ బ్రహ్మానందం కలిగినప్పుడు చివరికి వచ్చిన శక్తి ఐక్య స్వరూపిణి ఇక నేను అంటూ లేదేక శివ శక్తులు కలయిక ఆ రెండు కలిసినప్పుడు ఎలా అయితే మనకి సృష్టి ఆవిర్భవించిందో మనం ఆ మూల చైతన్యంలో కలిసిపోతాం తానైపోవడం తానైపోవడం అంతా తానైపోవడం ఇది ఈ పదహారు అధ్యాయాలు సూక్ష్మంగా ఒక్కొక్క మాటలో చెప్పాను ఈరోజు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళ కర్బలన్నీ తెగితే తప్ప ఈరోజు ఈ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు వినలేరు ఒకటి రెండవది మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తాం మీరు ఆఫీస్కి రావాలి ఆఫీస్కి రావాలని పిఎంసి పెట్టిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు వచ్చారు సో నేను ఇప్పుడు సంపాదించుకోగలిగాను ప్రతిదానికి కార్యకారణ సంబంధం ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ పిఎంసి ప్రేక్షకులకు ఒక సువర్ణ అవకాశం ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉందమ్మా అంటే ఈ పుస్తకము ఏడు సంవత్సరాలు అయింది కదా అంటే ఈ ప్రిపరేషన్లో ఫైనల్గా ఈ బుక్ అవుట్పుట్ని చూసారు కదా మీరు ఇలా మీ చేతుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీ అనుభూతి చెప్పండి ఒక స్త్రీమూర్తి బిడ్డని కంటే ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ బిడ్డ మొదటి బిడ్డ మొదట ఏ బిడ్డనైనా అంతే ఆ ప్రశ్న అవగానే ఆ బిడ్డను చూసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఆనందం కలుగుద్ది ఇది అంతే ఆనందం ఆ ప్రసవానికి ఎన్నో కష్టాలు పడతాం మరి దీనికి అలా కష్టాలు ఉంటాయి కష్టాలు అంటే ఈ రాయడంలో మైండ్ అంతా దానిలో పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ ఇంటి వ్యవహారాలు అన్ని వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ మనకు ఖాళీ సమయం దానికి వచ్చిస్తూ అయితే ఒకటి ఎన్ని చేసినా మైండ్ ఇదే ఉంటుంది పుస్తకం రాసినంతసేపు వేరే వెళ్ళదు అసలు వేరే ఏ ఆలోచనలు ఉండవు ఎన్ని పనులైనా యాంత్రికంగా జరిగిపోతాయి కానీ కంటెంట్ అంతా మైండ్లో ఉంటుంది దీన్ని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే అయ్యే వరకు అదే అయ్యిన రోజున 
అలా రిలాక్స్ అయ్యా శుభ్రంగా ఆ రోజు పరిపూర్ణంగా నిద్రపోతాం ఈ పుస్తకానికి మన కుర్తాలం పీఠాధిపతి ఆయన మెసేజ్ అంటే ఆయన ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారమ్మా ఈ రోజు యువతరానికి కొత్త కోణంలో అందించారని చెప్పారు ఆయన మేడసాని మోహన్ గారు మేడసాని మోహన్ గారు మన కవితా ధోరణి కదా ఆయన కవితా ధోరణిలో ఇచ్చారు అది ఈ బుక్ నా గురించి చెప్పారు అనమాట ఎక్కువ అంటే అలా పద్మ మేడం ఇలాగా మంచి అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో అందించారని అది కవితా ధోరణిలో కదా ఆ విధంగా ఇచ్చారు అట్లా ఇక ఈయనైతే సముద్ర లక్ష్మి గారు ఎంత ఓపిక్గా ఇచ్చారో పమ్మ ఎంత పెద్ద ఆయన కదా అడగంగానే చక్కగా ఇచ్చేస్తారు అందరూ అంతే మేము వెళ్ళంగానే పంపించాను నేను కూడా వెళ్ళాలా ఆయన రీసెంట్గా బాడీ వికెట్ చేశారు రీసెంట్ గేట్ మహాన్ బాడు చాలా ఎంత ఓపికో ఆయనకి మరి ఆయన రచించిన యోగ వాసిష్టం నాకు దృప్తి ఇచ్చారు ఆయన ఆ రోజు రిలీజ్ చేసిన తర రిలీజ్ చేశారు ఆ రోజు నన్ను ఆ చేతుల్లో పెట్టారు ఆ పుస్తకాలు రెండు ఆయన రాసిచ్చి ఓకే ఆ తర్వాత అంత ముందు నేను యోగ వాసిష్టం చదవాల ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత పర్టికులర్ గా కూర్చుని చదివాను చదివి అందరికి చెప్పాను కూడా సో అడగంగానే చాలా చక్కగా రాసిచ్చారు ఇది అన్ని ఒక అంటే అన్నిట్లో ఒక మాణిక్యం లాగా ఉంటుందని చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ పుస్తకానికి విజయ్ అన్న ఎంతో వర్క్ చేశారు మీ పెద్ద అబ్బాయి అమెరికాలో ఉండేటువంటి మీ పెద్ద అబ్బాయి ఎంతో వర్క్ చేశారు అన్న గురించి చెప్పండి పెద్దవాడు ఏంటంటే అది జూమ్ క్లాసుల ద్వారా తీసుకున్నాను కదా లలితా శాసనం జూమ్ క్లాసుల ద్వారా పరిచయం అయింది అది నేను చెప్తున్నట్టు వాడి నెల వరకు తెలియదు అసలు అడిగే నేను చెప్పాల వాళ్ళు పెడుతున్నారు నేను చెప్పేసుకుంటున్నాను తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలు లేచి ఆ తర్వాత ఇలా ఇలా జరిగింది అని చెప్తుంటే అప్పుడు వాడు కూడా వచ్చినేవాడు వినేవాడు వింటూ ఉంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది వాస్తవంగా వాడికి తెలుగు రాదు అసలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకున్నారు కదా తెలుగు రాయటం కానీ చదవటం కానీ రాదు కానీ దీనిలో శ్లోకంలో ఉన్న ప్రతి నామాన్ని కానీ ప్రతి ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా సర చక్కగా సరిచేసేవాడు ఓకే వాళ్ళ నాన్నకి నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది తెలుగు చదవడం రాదు ఏ సంస్కృతం తెలియదు ఎలా చెప్పగలుగుతావు అంటే అది వాళ్ళు ఉన్న అద్భుతమైన నిజంగా చెప్పాలంటే అమ్మ శక్తే అది కళ అని చెప్పారు కదా ఇందాక అది ఆ కళ అంతర్లీనంగా ఉన్న కళ బయటకు వచ్చేసింది చక్కగా నా మీద కూడా ఏదో చక్కటిగా ఇది రాశాడు ధ్యాన జగత్తులు వేశారు అమ్మకి ప్రేమతో అని చెప్పేసాను చాలా కవితాత్మకంగా రాశాడు ఎంత అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న అయితే భలే మెచ్చుకుంటారు అనమాట వాస్తవంగా తెలుగు తెలియదు అసలు సంస్కృతం కానీ ఏమీ తెలియదు కానీ చాలా చక్కగా ఎక్కడెక్కడ కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ పదం ఉంటే బాగుంటుంది ఏ పదం తీసేస్తే బాగుంటుందని ప్రతి పేజీ వాడి ఉన్నాడు అటువంటి పుత్రుడు నిజంగా మా అదృష్టం అది ఎందుకంటే మనం కోట్లు సంపాదించిన ఇలాంటి రాదు ఈ జ్ఞాన సంపద అనేది ఇది అనంతమైంది మీరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా మీ అస్తిత్వాన్ని ఈ పుస్తకంలో పెట్టేశారు మీరు వాడు పెట్టించాడు నన్ను గ్రేట్ ఎందుకంటే ఆ సపోర్ట్ అంతా ఇచ్చాడు రో రోజు సాయంత్రం పూట గంటల గంటలు నాతో గడిపేవాడు కరెక్షన్ చేసేవాడు ఆ కరెక్షన్ మొందలైతే నేను చే చాలా వరకు అయిపోయింది లేదు ఇది కరెక్ట్గా లేదని చెప్పి మళ్ళీ అన్నీ రీకరెక్ట్ చేయించాడు కరెక్ట్ చేయించి తర్వాత మళ్ళీ డీటీపీ చేయించి అన్నీ చేయించాడు ప్రతి అక్షర అక్షరం ఆడిదే ఈ పుస్తకం జరిగేటప్పుడు రాఘవరావు సార్ వర్క్ నేను చేసుకుంటే నాకేం అడ్డం రాకుండా ఉన్నారు చదువుకుంటుంది ఏదో రాసుకుంటుంది అని చెప్పి పైగా నేను క్లాసులు చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా చాలా సమయానికి అనుకూలంగా నాకు కొంచెం లేట్ అయినా తను సర్దుకోవడం కావాలంటే కాఫీ కూడా తెచ్చిపెట్టేవారు పాప ఆయన నాకు చాలా పాజిటివ్గా మరి తర్వాత కరెక్షన్ ఇంచుమించు ఒక పది పదిహేను సార్లు కరెక్షన్ అయింది అన్నీ ఆయనే కరెక్షన్ లో పత్రి సార్ తర్వాత అందరు అక్కడ సార్ కూడా చూసి మళ్ళీ సార్కి పంపిస్తారు సీతాయనం కూడా అంతే అందరూ కరెక్షన్ చేస్తారు మళ్ళీ రాఘవరావు గారు చేశారు దానిలో కూడా ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకున్నారు రాఘవరావు గారు పత్రి సార్ ఇంకా ఆయన ఏదో ఇంకా లెటర్స్ కొంచెం పెంచుదామయ్యా అంటే లేదు లేదు సార్ అది బాగుంటుంది అంటే సరే అని చెప్పి ఇలా మాట్లాడుకునేవారు కరెక్షన్ కి ఆయన తర్వాత ఆయన ఫైనల్ గా అమ్మా ఈ పుస్తకాన్ని ఒక వ్యక్తి చదివినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కలిగే ప్రయోజనం ఏంటమ్మా తను తాను తెలుసుకుంటాడు తనలో ఉన్న శక్తిని తెలుసుకుంటాడు శక్తి వేరుగా లేదు నేనే దేవుణ్ణి నేనే దైవాన్ని నాలోనే దైవం ఉంది అన్న విషయాన్ని స్థిరపరచుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం అంతా కంప్లీట్ అయింది కదా సాక్షాత్ అమ్మవారు ఇప్పుడు మీ ముందర ఇలా నిలబడ్డారు అనుకుందాం ఏ విధంగా గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తారా ఆవిడకి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పడానికి ఆవిడ లేదు ఇక్కడే ఉంది ఆవిడ ఇదే ఆవిడ ఆవిడే అది అయితే మన ఫిజికల్ బాడీతో ఉన్నాం కాబట్టి 
నిజంగా అలా ప్రత్యక్షం అయితే ఇంకా మరొక్కటమే ఇంకే అంత అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది ఏమీ అవసరం ఇంకా ఆ దర్శనం కలగడమే గొప్ప విశేషం కానీ దర్శనం కలిగింది కాబట్టి ఇది జరుగుతుంది అమ్మవారు రూపాలతో కూడా కనపడుతూ ఉండేది కానీ కనపడుతున్న మనకు ఒక పత్రిసారి మనకి ఇచ్చారు కదా పతంజలి యోగ సూత్రాలు తెలుస్తుంది ఇవి కూడా మన భావనలే అని ఓకే అవి కూడా ఇమేజ్ తీసేయాలి మన రామకృష్ణ పరహంస్కి ఎలా వస్తుంది అమ్మవారు అవి కూడా అడ్డమే మనకి సో నాకు ఆ భావన ఉంది కాబట్టి వెంట వెంటనే చెదిరిపోయాయి కానీ నేను చూసేది ఏంటంటే చైతన్యాన్ని ఓకే ఆ చైతన్యం నాకు నీకు ఇందాకే చెప్పాను కలం రాస్తూ ఉంటే అక్కడే ఉందని ఆ చైతన్యమే నేను నేనే ఆ చైతన్యం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాయన మరి ఇంతటి అవకాశాన్ని కల్పించిన నీకు ప్రత్యేకంగా ఎంతో కృ ఉత్సాహంతో ఈ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నావు నా భాగ్యం ఈరోజు ఈ పిఎంసీలో అడుగు పెట్టడానికి నాకు ఈ రోజున అర్హత కలిగింది పిఎంసీ ప్రేక్షకులకి పిఎంసీ సిబ్బంది అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతాభివందాలు తెలియజేస్తున్నాను పత్రిసారి ఆశయం ప్రకారం ఈ పిఎంసీ ఇంకా 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 వృద్ధి చెందాలని మా అంతరంగ ఎక్కువ కోరిక ఎల్లప్పుడూ అలా ఆయన కళ సాకారం అవ్వాలి ప్రపంచానికి వెళ్ళాలి అది మీరు అన్నారు కదా నేను రావడానికి అర్హత నాకు వచ్చిందని చెప్పేసి అలా కాదు మీరు రావడానికి అర్హత సంపాదించుకుంది పిఎంసి ఏదేమైనా కాదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం ఎక్కడైనా ఏ స్థలానికైనా మనం దర్శించాలంటే ఆ స్థలం యొక్క అనుమతి కావాలి అనుమతి వచ్చినప్పుడే రాగలం అది వాస్తవం అది మనం చెప్పింది శాస్త్రం చెప్పింది మహానుభావులు ద్రష్టలు చెప్పింది నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను మీరు రావడానికి అనుమతి సంపాదించుకుంది పిఎంసి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ ఈరోజు మీరు మొట్టమొదటిసారి ఆఫీస్కి రావడం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది రావడమే మనం అమ్మవారితో అమ్మవారితో ఆ యొక్క చైతన్యంతో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అందరికీ మీరు మీ ద్వారా తెలియజేయబడింది సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు మీకు కూడా కృతజ్ఞతలు నాయన థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఆ మహానుభావుడికి ఆ అవలోకీర్తీశ్వరుడికి పత్రి మహారాజ్కి సో ఈరోజు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుందాం శ్రీ లలిత సహస్రనామ రహస్య అద్వైతామృతం పత్రి సార్ ధ్యానం ఎంత ఇంపార్టెంటో స్వాధ్యాయం అంతే ఇంపార్టెంటో స్వాధ్యాయం అంటే పుస్తకాలు చదవడం అన్నప్పుడు ఒక గృహిణి తాను పుస్తకాలు చదివేది సరే చదివాం కదా నలుగురికి చెప్దామని చెప్పేసి నలుగురికి పంచడం జరిగింది తను చదివినటువంటి విషయాలని మరి అదే గృహిణి ఆ యొక్క స్త్రీమూర్తి ఈరోజు ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ ప్రపంచానికి బహుమతిగా ఇవ్వడం జరిగింది పత్రి సార్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వర్క్ని ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్తో చేయిస్తున్నారో అది మాటల్లో చెప్పలేం ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా మరి ఇంతమంది మాస్టర్లని తయారు చేశారు ఆయన అందులో మరి ముఖ్యమైనటువంటి గొప్ప మాస్టర్ మనందరి మహద్భాగ్యం ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం ఏ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికైనా మనకు అర్హత ఉండాలి ఆ అర్హత ఉంటే తప్ప ఈ పుస్తకాన్ని కనీసం పట్టుకోలేం పట్టుకోవడానికి కూడా ఒక అర్హత కావాలి సో ఈరోజు ఆ యొక్క ఎస్సెన్స్ని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ పుస్తకం యొక్క ఎస్సెన్స్ని మనం తెలుసుకున్నాం మరి ఈ యొక్క గ్రంథం ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం అందరూ పారాయణం చేస్తూ ఉంటారు మరి పారాయణం అంటే దాని అర్థం కూడా అమ్మ ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయాణం పారాయణం అంటే ఏదో మామూలుగా చదివేటువంటిది కాదు ఈ గ్రంథం యొక్క ప్రాముఖ్యతను విశిష్టతను ఎంతో విశేషంగా మనం తెలుసుకున్నాం మరి అమ్మ నుంచి ఇంకొక గ్రంథాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం పతంజలి యోగ సూత్రాలు పత్రి సార్ ఎంతో ఇది నేను చేయలేకపోయాను మీరు చేయండి మేడం ఇది చాలా అవసరం అని చెప్పినటువంటి గ్రంథం పతంజలి యోగ సూత్రాలు 
మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం పతంజలి యోగ సూత్రాలతో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అంతవరకు చూస్తూ ఉండండి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్